দর্শক শুরু হলো সব খবর কম সময়ের সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত এই আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আহমেদ রেজা এলিট ফোর্স র্যাব এবং এর শীর্ষ কর্মকর্তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট আল মিলারকে তলব করে ব্যাখ্যা চেয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাশাপাশি ওয়াশিংটনের অবস্থানকে দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন কোনো অভিযোগ উঠলে সংস্থা প্রধানকে নিষেধাজ্ঞা দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ঢং ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানে শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা তথ্য নির্ভর নয় মন্ত্রী জানিয়েছেন এই নিষেধাজ্ঞা দুই দেশের সম্পর্কের প্রভাব পড়বে কি না তা নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্রের উপর এগুলো খুবই দুঃখজনক এবং এগুলো হয়তো দেখানো লোক দেখানো একটা অপচেষ্টা কারণ সব দেশেই কিছু লোক নিখুঁজ হয় আমি দিকেতে বললাম যে ছয় লক্ষ লোক নিখুঁজ হয় এবং অনেক লোকের স মৃতদেহ পড়ে পাওয়া যায় হাজার হাজার লোকের মৃতদেহ পাওয়া যায় এদিকে র্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ফিরিয়ে বিষয়ে এখনও সরকারিভাবে কিছু পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জাম আসাদুজ্জামান খান কামাল বিস্তারিত না জেনে কোনো মন্তব্য করা যাবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি শনিবার সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ওয়াসা ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি কথা বলেছেন বলেন সন্ত্রাসীরা যখন বন্দুক তাক করে তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আত্মরক্ষার্থে গুলি চালালে সেটা বৈধ হয় আমাদের সিস্টেম কিন্তু খুব সুন্দর সিস্টেম কাজে এই সিস্টেমে কেউ ইচ্ছা করে ক্রস ফায়ার কিংবা ইচ্ছা করে কেউ কেউ মানে গুলি করতে পারেন না এবং যারা এই সমস্ত ঘটনার পিছনে আপনার সবগুলি যথাযথ কারণ ছিল বলেই প্রতীয়মান হয়েছে আমাদের বিগত দিনে কাজেই সন্ত্রাসীরা যখন আগ্নেয়াস্ত্র তাক করেন তখন আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী জীবন রক্ষার্থে মানে হয়তো অনেক সময় গুলি করে থাকেন সেটা তার জন্য বৈধ ছিল র্যাব মানবাধিকার লুণ্ঠন করে না বরং মানবাধিকার রক্ষা করে যুক্তরাষ্ট্র যে অভিযোগ করেছে তা ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে র্যাব শনিবার দুপুরে কারওয়ান বাজারে মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেছে র্যাবের মুখপাত্র কমান্ডার খন্দকার আল মইন বলেছেন বিভিন্ন অভিযোগের অভিযানের কারণে দেশের মানুষের আস্থা অর্জন করেছে র্যাব এলিফ এলিট ফোর্সটির সাফল্যের কারণে জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় সফলতা পাচ্ছে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত অভিযানের সময় র্যাব এর এক হাজার সদস্যের অঙ্গহানি ও আটাশ জন নিহত হয়েছেন র্যাবের এই অভিযানের প্রেক্ষিতে আজকে সুন্দরবন দস্যুমুক্ত সুন্দরবন হয়েছে আমরা আজকে দস্যুমুক্ত সুন্দরবন দিবসের তৃতীয় বছর পূর্তিও আমরা কিছুদিন আগে পালন করেছি তো আমরা বলবো আজকে যে র্যাবের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে আমরা আমরা মনে করি সেটা ভিত্তিহীন র্যাবের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার জন্য সরকারকে দায়ী করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শনিবার দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত আলোচনার সভায় তিনি বলেন মানবাধিকার নিয়ে বিএনপি এতদিন যে অভিযোগ করে আসছিল এই নিষেধাজ্ঞা তার সত্যতা প্রমাণিত হলো এখন সরকার কি ব্যবস্থা নেয় সেটা দেখার অপেক্ষায় রয়েছে বিএনপি খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ইস্যুতে মির্জা ফখরুল বলেছেন মিথ্যা মামলা দিয়ে দলীয় চেয়ারপারসনকে কারাগারে আটকে রেখেছে সরকার তিনি অভিযোগ করেন চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে খালেদা জিয়াকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আমি এটাকে মনে করি অবশ্যম ভাবে পরিণতি এটাই তাদের পরিণতি এই জন্যে যে এই ধরনের যারা মানব অধিকার লঙ্ঘন করে যারা মানুষের অধিকারকে ছেড়ে নেয় যারা জনগণকে হত্যা করে তাদেরকে এইভাবে তাদের পরিণতি এইভাবে এই সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করছে পুলিশকে ব্যবহার করছে প্রশাসনকে ব্যবহার করছে করে মানুষকে হত্যা করছে সরকার অনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করায় সাত কর্মকর্তা সহ র্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন শনিবার কৃষক দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এমন মন্তব্য করেছেন তিনি এ সময় তিনি বলেন দেশের এলিট ফোর্সের বিরুদ্ধে এমন নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের জন্য লজ্জাজনক এতে করে বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এমন ঘোষণায় দেশবাসী ব্যথিত বলেও মন্তব্য করেছেন ইশারায় বাংলাদেশে সরকার চলে কি প্রশাসনে কি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে 
কি বিচার বিভাগ এটা প্রমাণিত বাংলাদেশের একটি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপরে কোনো কটুক্তি করা বা কোনো রকমের নিষেধাজ্ঞা প্রকারান্তরে এটা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং ক্ষোভের প্রকাশ বিএনপি নেতারা গুম নিয়ে মাছ গরম করে সরকারের উপর দায় চাপানোর অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শনিবার তার বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে তিনি এই মন্তব্য করেছেন বলেছেন চট্টগ্রামের বিএনপি নেতা জামাল উদ্দিনকে গুম ও হত্যা নিয়ে আওয়ামী লীগের উপর দোষ চাপিয়েছিল বিএনপি কিন্তু পরবর্তীতে প্রমাণ হয় বিএনপি নেতারা এই জামাল উদ্দিনের অপহরণ ও হত্যার সাথে জড়িত ছিল বিএনপি নেতারা আজকাল গুম নিয়ে মাঠ গরম করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সরকারের উপর দা চাপানোর অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে চট্টগ্রামে বিএনপি নেতা জামাল উদ্দিনকে গুম এবং হত্যার সাথে কারা জড়িত ছিল পরবর্তীতে প্রমাণ হয় বিএনপি নেতারাই জামাল উদ্দিন অপহরণ ও হত্যার সঙ্গে জড়িত ক্ষমতায় টিকে থাকতে সরকার খালেদা জিয়াকে বাধা মনে করে এই জন্য আইনের দুহাই দিয়ে খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসায় বাধা দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিএনপি পন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ড্যাব আয়োজিত মানববন্ধনে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেছেন একই অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন আইনের নামে প্রতিহিংসা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসায় বাধা দেওয়া হচ্ছে আইনের কোন ধারায় আটকানো যাবে না আটকানোর একমাত্র বৃক্ষই হচ্ছে বটবৃক্ষই হচ্ছে পাষাণ পাথরই হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী অন্য কেউ নয় নির্বিঘ্নে তিনি বিদেশে চলে গেলেন যদিও তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে আপনি যেতে দিয়েছেন আপনারা যেতে দিয়েছেন কিন্তু কানাডা একটি সভ্য দেশ তারা তাকে ঢুকতে দেয় না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে বিএনপি নেতা সৈয়দ মুয়াজেম হোসেন আলালের কটুক্তি সভ্য সমাজ মেনে নেবে না বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মণি শনিবার রাজধানীর টিকাটুলিতে বিএনপি নেতা আলালের গ্রেফতারের দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধনে অংশ নিয়ে কথা বলেছেন তিনি এ সময় মন্ত্রী জানান বিএনপি নেতা আলালের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিএনপি অপরাজনীতি করে দেশকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি শিক্ষামন্ত্রী বলেন যারা স্বাধীনতা বিরোধীদের দোষর তারা কখনো রাজনীতিক হতে পারে না দেশরত্ন শেখ হাসিনা সম্পর্কে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ অধ্যত্বপূর্ণ কটুক্তি করেছেন যা কোনোভাবে কারো কাছে কোনো সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না আজকে যে অধ্যত্বপূর্ণ আচরণ করেছে তার প্রতিবাদে এই কর্মসূচি আমি সেজন্যই এর সঙ্গে একাত্রতা জানাতে এসেছি এবং আমি আশা করি যে তার বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রযুক্তি সহজ হস্তান্তর চ্যালেঞ্জ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন শিল্পের এই বিপ্লবে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকবে না বরং নেতৃত্ব দেবে শনিবার সন্ধ্যায় গণভবন থেকে চার চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে সব কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ও স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এই সম্মেলনের আয়োজন করে ইউজিসি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়েই বাংলাদেশকে এগিয়ে দিতে হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে তিনটি বিষয় গুরুত্ব পাচ্ছে এর মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী বাহিনী সৃষ্টি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি আমাদের আরও সামনে দিকে এগিয়ে যেতে হবে প্রযুক্তির ব্যবহার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হচ্ছে তার সঙ্গে তাল মিলে বাংলাদেশকে চলতে হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে এক অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ দুই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কবি বাহিনী সৃষ্টি তিন পরিবেশ সংরক্ষণ জিম্বাবুয়ে ফেরত দুই নারী ক্রিকেটারের শরীরে অমিক্রণ শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বলেছেন তাদের সংস্পর্শে যারা ছিল তাদের সবারই নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে শনিবার দুপুরে রাজধানীর শিশু হাসপাতালে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধনকালে এ তথ্য জানিয়েছেন জাহিদ মালিক এ সময় অমিক্রণ ঠেকাতে সরকার সব প্রস্তুতি নিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন সম্প্রতি জিম্বাবুয়ে থেকে যেসব নারী ক্রিকেটার এসেছেন তাদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে 
যথারীতির নিয়মে আমরা সেই টিমকে আমরা হোটেলে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে রেখেছি রাখার পরে আমরা প্রায় টেস্ট করেছি চার পাঁচটা টেস্ট করার পরে দেখা গেল দুইজনের গায়ে ওমিক্রন এই ভাইরাসটি পাওয়া গেল তাদেরকে আমরা ওখানে পুরো টিমকেই এখন কোয়ারেন্টাইনে আছে এবং তারা ভালো আছে তাদের তেমন কোনো সমস্যা নাই এদিকে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট ঠেকাতে করোনার ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ যথেষ্ট নয় প্রয়োজন বুস্টার ডোজ গবেষণার পর এমন তথ্য জানিয়েছেন ব্রিটিশ স্বাস্থ্য বিশ্রী বিশেষজ্ঞরা ব্রিটিশ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংস্থার গবেষণায় বলা হয়েছে ওমিক্রনের প্রকোপ রোধে মানবদেহে তৃতীয় ডোজ প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ সুরক্ষা দেয় এদিকে ইউরোপের দেশগুলোতে ওমিক্রনের প্রকোপ বাড়ায় অব্যাহত আছে কড়াকড়ি शरिक्रनारिक्रेरियंट महाराष्ट्री বিতর্কের মুখে মন্ত্রিত্ব হারানো ডক্টর মুরাদ হাসান কানাডায় ঢুকতে পারেননি টরন্টোর পিয়ার পিয়ারসনস বিমানবন্দরে তাকে আটকে দেয় কানাডার বর্ডার সার্ভিস এজেন্সি জানা গেছে কোভিড সংক্রান্ত কাগজপত্রের জটিলতায় তাকে দেশটিতে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি যদিও এ বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি কর্তৃপক্ষ সূত্র জানিয়েছে মুরাদ হাসানকে দুবাইতে ফেরত পাঠানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে টর্নেডোর আঘাতে অন্তত সত্তর জন নিহত হয়েছে স্থানীয় সময় শুক্রবারের ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙে পড়েছে অনলাইন জায়ান্ট মাজনের গুদাম সহ বহু স্থাপনা ইউনিয়নের গভর্নর জানিয়েছেন আরকানসাস কেন্টাকি মিসৌরি এবং টেনেসিতেও তাণ্ডব চালিয়েছে ঘূর্ণিঝড় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে শঙ্কা করা হচ্ছে ঝড়ের প্রভাবে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে কয়েক হাজারের পরিবারের ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা এরই মধ্যে শুরু হয়েছে উদ্ধার অভিযান আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে বহু মানুষকে সাফ অনুর্ধ উনিশ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে গোল শুনে ড্র করেছে বাংলাদেশ এবং নেপাল কমলাপুরে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হয় শনিবার সন্ধ্যার সাতটায় প্রথমার্ধে ভালো সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি মারিয়া মান্ডার দল এই চ্যাম্পিয়নশিপকে সামনে রেখে গত অক্টোবর থেকে প্রস্তুতি শুরু করেছে বাংলাদেশ নারী দল করোনার কারণে গত দুই বছরে কোনো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলা হয়নি বাংলাদেশের নারীদের ফুটবলের পাইপলাইন সমৃদ্ধ করতে এবার কাজ শুরু করেছে মহানগরী ফুটবল লিগ কমিটি যেখানে আগের কমিটি থেকে শুরু করে আমূল পরিবর্তন আসে মহানগরীর অধীনে থাকা প্রতিটি টুর্নামেন্টে যমুনা টেলিভিশনকে একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন কমিটির চেয়ারম্যান এবং বাফুফের সহসভাপতি ইমরুল হাসান না করি কিংবা এতে হয় কি একই প্লেয়ার বা একই খেলার ফার্স্ট ডিভিশন যেমন খেলছে সেকেন্ড ডিভিশন তৃতীয় একই প্লেয়ার তিনটা লিগে খেলছে হয়তো এটা বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত হয় বলে তো এই জিনিসটা যেতে না হয় যেন নতুন কিছু প্লেয়ার বা খেলোয়াড় বের হয়ে আসে সেই জন্য আমাদের এই চিন্তা ভাবনা করবো ফেনী সরকার একসময় শীর্ষস্থানের লিগ খেলছে কিন্তু তারা যখন অবনমিত হয়ে গেল তখন তাদের অবস্থানটা কোথায় হবে এ নিয়ে একটা দোলাচল ছিল তো সেই দোলাচল থেকে মুক্তি পেতে আসলে আমরা শুধু পায়নারটাকে বা রাজধানীর বাংলা মোটর এলাকায় আরকে টাওয়ারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে শনিবার দুপুর সোয়া বারোটার দিকে লাগা আগুন দুই ঘন্টার চেষ্টা নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে ভবনের সপ্তম তলা আগুনের সূত্রপাত হয় দ্রুত ভবনটি থেকে সবাই নিরাপদে নেমে আসেন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিনজনের হাতে ও পায়ে সামান্য পড়ে যাওয়ার ক্ষত ছিল বলেও জানিয়েছেন তারা খবর পেয়ে এক একে ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে বেলা দুইটার দিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা বারোটার সময় আমি দেখতে পাই হালকা দ উঠতেছে সাথে সাথে দৌড়ে যায় এবং এখানকার যে মিরসিরা মিক্স আছে ওনাদের একজনকে ডেকে বলি মেনসে অফ করেন উপরে দোয়া দেখা যাচ্ছে আর সাথে সাথে আমাদের কন্ট্রোলকে ইনফর্ম করি এবং কন্ট্রোলের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিসকে ইনফর্ম করি আমাদের উপরে টিম কাজ করতেছে 
এরা নিচে নেমে আসলে আরো এলাবোরেটলি বলতে পারবো আমরা আগুনের সূত্রপাতটা এখনো ফাইন্ড আউট করতে পারিনি আমাদের ইনভেস্টিগেশন করা দরকার পড়বে চট্টগ্রামের সদরঘাটে একটি বস্তিতে ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটেছে শনিবার ভোর চারটা এলাকা আগুনে পুড়ে গেছে বস্তির অন্তত তিরিশটি ঘর খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট আধা ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি এখন পর্যন্ত সম্প্রতি রাজধানীর ধানমন্ডির একটি বাসায় চুরির ঘটনায় মূল হোতাসহ চোর চক্রের তিনজনকে গ্রেফতার করেছে রাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে র্যাব দুই এর একটি দল এ সময় তাদের কাছ থেকে চুরিতে ব্যবহৃত সরঞ্জমা দিয়ে ও চুরিকৃত আলামত উদ্ধার করা হয়েছে র্যাব জানিয়েছে চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে মানুষের বাসায় চুরি করে আসছিল শিশু লাবিবা ও লামিসার অপারেশন করা হবে আগামী সোমবার বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত চিকিৎসক দল এই অপারেশন করবে সময় লাগতে পারে দশ থেকে এগারো ঘন্টা শনিবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক সংবাদ সম্মেলনে চিকিৎসার চিকিৎসকরা শিশু দুটির অপারেশন সফল হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন চিকিৎসকরা জানিয়েছেন এই অপারেশনের সব খরচ বহন করেছে ডিএমসি এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর পাশাপাশি অর্থ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে পরিবারকে নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলা শহরের একটি ক্লিনিকে দু সালের পনেরো এপ্রিল জন্ম হয় জোড়া শিশু লাবিবা ও লামিসার আর্থিক সহযোগিতা করেছি তার যত পরীক্ষা আছে যেগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল সেগুলো সবকিছু শতকরা এক শত ভাগ ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে কক্সবাজারের রামু থেকে অপরিত চার শিক্ষার্থীকে টেকনাফের নয়াপাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে র্যাব ও এপিবিএন শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে আলাদা অভিযানে তাদের উদ্ধার করা হয়েছে প্রথমে ক্যাম্প সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকা থেকে কাসারকে উদ্ধার করে র্যাব অন্যদিকে এপিবিএন উদ্ধার করে জাহিদুল ও মিজানুরকে তখনও সন্ধান মেলেনি নয়ন নামে অপর এক শিক্ষার্থীর পরে গভীর রাতে র্যাব তাকে উদ্ধার করে অপহরণকারী চক্রের সদস্য বাতিঘর কটেজের কর্মচারী জাহাঙ্গীরকে আটক করা হয় চট্টগ্রামের কর্ণফুরি এলাকা থেকে চার কোটি টাকা মূল্যের এক লাখ তেত্রিশ হাজার ছয়শ তিরিশ পিস ইয়াবা সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব বৃহস্পতিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয় র্যাব জানিয়েছে কক্সবাজার থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস চেকপোস্টে থামানো হয় এ সময় বাসা থেকে নেমে আটক দুইজন প্লাস্টিকের বস্তা নিয়ে সুকৌশলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে র্যাব সদস্যরা ধাওয়া করে তাদের ধরে ফেলে পরে বস্তা তল্লাশি করে একে এক লাখ তেত্রিশ হাজার ছয়শ তিরিশ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম চল্লিশ বছরে সর্বোচ্চ দাঁড়িয়েছে মার্কিন শ্রম বিভাগ বলছে করোনা মহামারীর কারণেই দ্রব্য মূল্যের এই ঊর্ধ্বগতি ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সহ প্রায় সব ধরনের জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ভোক্তা মূল্যের সূচক বেড়েছে ছয় দশমিক আট শতাংশ যা উনিশশো সালের জুনের পর সর্বোচ্চ এরই মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে পেট্রোলের মূল্য ছয় দশমিক এক শতাংশ এরপরই বেড়েছে ব্যবহৃত গাড়ি বাড়ি ভাড়া এবং খাবারের দাম মুদ্রাস্ফীতি সামাল দিতে এরই মধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গঠন করা হচ্ছে বিশেষ তহবিল কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে অর্থায়ন বন্ধের ঘোষণা দিল যুক্তরাষ্ট্র শুক্রবারে ঘোষণা দিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যে সরকারি সংস্থাগুলোকে দেশের বাইরের জ্বালানি খাতে অর্থায়ন বন্ধের জরুরি নির্দেশ দিয়েছে বাইরের প্রশাসন মূলত দূষণমুক্ত জ্বালানি ব্যবহার কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা ও এ সম্পর্কিত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎসাহিত করতেই এই উদ্যোগ সরকারের তবে ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্রে অব্যাহত থাকবে বিনিয়োগ সেনোয়ান ও ক্লেন ন্যাগ্রার পর তৃতীয় অস্ট্রেলিয়ান বোলার হিসেবে চারশো উইকেটের এলিট ক্লাবে নাম লেখালেন ন্যাথন লায়ন ব্রিসবেন টেস্টে দ্য মালানকে ফিরিয়ে চারশো উইকেটের মালিক হন এই স্পেনার ব্রিসবেনে আসেজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে উইকেট শূন্য ছিলেন লায়ন তবে দ্বিতীয় ইনিংসে একানব্বই রান খরচায় চার উইকেট তুলে নেন এই ওজি টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে চারশো উইকেটের মাইল ফলক স্পর্শ করা সতেরোতম বোলার হচ্ছেন লায়ন টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বাধিক সাতশো আট উইকেট নিয়েছেন সেন ওয়ার্ন আর গ্লেন ব্যাগ্রার নামের পাশে আছে পাঁচশো তেষট্টিটি উইকেট ক্রিকেটের মধ্য দিয়ে সমাধান হতে পারে ভারত পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই বলেছেন পাকিস্তান ক্রিকেটার ইমাদ ওয়াসিম ক্রিকেটে 
পারে দুই দেশের বৈরী সম্পর্ক ক্রিকেটই পারে দুই দেশের বৈরী সম্পর্ককে ভালো অবস্থানে নিয়ে যেতে পাক প্যাশনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছে নিমাদ দুই দলের মুখোমুখি লড়াই এখন সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে শুধুমাত্র আইসিসি টুর্নামেন্টে রাজনৈতিক বিরোধের কারণে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক খেলা বন্ধ রয়েছে গত আট বছর ধরে সর্বশেষ দু হাজার সালে ভারতে দুই টি টি টোয়েন্টি ও তিন ওয়ান ডে সফরে গিয়েছিল পাকিস্তান এবং দুই দেশের মধ্যে শেষ টেস্ট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় দু সালে উইন্ডিজ দলের পাকিস্তান সফরের জন্য করা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে দেশটির সরকার সফরে ক্যারিবিয়ানদের নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবেন আটশো উননব্বই জন কমান্ড সেই সঙ্গে সাদা পোশাকে উইন্ডিজ দলের নিরাপত্তায় কাজ করবেন বাহিনীর সদস্যরা এছাড়াও উইন্ডিজ দলের নিরাপত্তায় পরিকল্পনায় আছেন ছেচল্লিশ জন সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্ট তাদের সঙ্গে কাজ করবে তিনশো পনেরোটি এনজিও থাকবেন তিন জন কনস্টেবল এবং পঞ্চাশ জন নারী পুলিশ দেশের প্রথম মেট্রো রেলের প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষামূলক চালনা শুরু হচ্ছে আজ প্রথম ধাপে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত চলবে এটি এক বছরের সব ধরনের প্রস্তুতি শেষে দু সালে ডিসেম্বর এই অংশে মেট্রো চলবে যাত্রী নিয়ে যাত্রীদের সুবিধার্থে স্টেশনে যানবাহনের ব্যবস্থা রাখা হবে এরই মধ্যে ভাড়ার প্রস্তাবনা জমা দেওয়া হয়েছে মন্ত্রণালয়ে মেট্রো নিরাপত্তায় স্বতন্ত্র পুলিশ ফোর্স গঠনে তিনশো সাতান্ন জন লোকবল নিয়োগের প্রক্রিয়াও চলছে জনবল কম থাকে যত্রত্র গাড়ি থামানো যাত্রী ওঠা নামার রোধে সড়ক আইনের সাতচল্লিশ ধারা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারছে না বিআরটি শনিবার সকালে বিমানবন্দর সড়কে বিআরটি এর সড়ক নিরাপত্তা গণ সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার জানিয়েছেন এ কথা বলেছেন স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে দীর্ঘদিনের যে জটিলতা তৈরি হয়েছে ধীরে ধীরে তা কেটে যাচ্ছে এ সময় যাত্রীর কাছ থেকে বেশি ভাড়া নেওয়া ও রুট পারমিট না থাকায় নূরে মক্কার একটি বাস ডাম্পিংয়ে দেওয়া হয়েছে জরিমানা করা হচ্ছে কয়েকটি বাসকে দশ এগারো জনের বেশি আমাদের থাকে না বদ্দি টদ্দি সব চিন্তা করলে জনবল বৃদ্ধির জন্য আমরা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আমরা লিখেছিলাম আমাদের কিছু জনবল দিয়েছে তো আমরা আশাবাদী আরও সামনেও আমরা আরও জনবল পাব পাবনায় ভারারা ইউপি নির্বাচন কেন্দ্র করে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী ইয়াসিন গুলিবিদ্ধ আরও নয় জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন পুলিশ জানিয়েছে নির্বাচন ঘিরে নৌকার প্রার্থী আবু সাইদের সাথে স্বতন্ত্রের সুলতান মাহমুদের বিরোধ চলছিল এরই জের ধরে শনিবার সকালে চার বটতলা এলাকায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দুই প্রার্থীর অনুসারে এ সময় গুলিবিদ্ধ হয় ইয়াসিন রাজশাহী মেডিকেলে পাঠানো হলে সেখানেই মারা যান তিনি এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে ময়মনসিংহে মসজিদ কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে এ ঘটনায় আটক করা হয়েছে দুইজনকে শুক্রবার সদর উপজেলার চর সির বা নয়াপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছে সম্প্রতি এলাকার মসজিদের কমিটি নিয়ে দুপক্ষের বিরোধ দেখা দেয় স্বজনদের অভিযোগ এরই জোয়ের ধরে রফিকুল ইসলামের ওপর হামলা চালায় প্রতিপক্ষের লোকজন বাঁচাতে গেলে রফিকুলের ভাই শফিকুলকেও পিটিয়ে গুরুতর জখম করা হয় তাদের মধ্যে ময়মনসিংহ মেডিকেলে মারা যান রফিকুল আর ঢাকা মেডিকেলের মৃত্যু হয় শফিকুলের এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে বর্তমানে কিশোরগঞ্জের কুলিয়া চরে বোনকে উত্তক্তের প্রতিবাদ করায় দুর্বৃত্তের হামলায় প্রাণ গেল ভাইয়ের স্বজনরা জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুরে একটি ওয়াজ মাফিল থেকে ফেরার পথে রাস্তায় আলম মিয়ার মা বোনদের দেখে উত্তক্ত করে কয়েকজন বখাটে ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেল কথা গেলে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে আলম মিয়ার উপর হামলা করে বখাটেরা এ সময় লাট দিয়ে আলম মিয়ার মাথায় আঘাত করে তারা পালিয়ে যায় আলমকে উদ্ধার করে প্রথমে ভাগলপুর জহরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখান থেকে আনা হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজে শনিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় আলম মিয়া নুরুল ইসলাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রংপুরের পীরগাছায় শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে শনিবার দুপুরে উপজেলার একটি মাদ্রাসা মাঠে পাঁচ শতাধিক হতদরিদ্রের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক তোফায়েল গজাল এ সময় তারা ফাউন্ডেশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং যমুনা গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামের আত্মার মাকফিরত কামনা করেন অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের সোহাইল আহমেদ ও নিজাম উদ্দিন আল আদনান সহ আরও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে নুরুল ইসলামের স্মৃতিচারণ করেন অতিথিরা আত্মসামাজিক উন্নয়ন 
সেই ধারাবাহিকতায় নুর ইসলাম ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে কম্বল পাইলাম একটা আল্লাহ দেয় তাক জান্নাত বারিশ করে বুনা গুরুপের মালিক নুর ইসলাম আল্লাহ তাক ভালো করো খেয়াত তারাস করো তাক আল্লাহ জান্নাত বাসি করো নানা আয়োজন উদযাপিত হলো বাংলাদেশ অ্যাপারেল জেনারেল ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন বিজিএমই এর এর এক বছর পূর্তি অনুষ্ঠান জুমরা ফিউচার পার্কের নবাব হলে আয়োজনে গার্মেন্ট সেক্টরের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন বক্তারা এই আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিজেএমই এর সভাপতি মোহাম্মদ ফারুক হাসান তিনি বলেন উত্তরোত্তর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হচ্ছে অ্যাপারেল সেক্টর এই প্যারাল জেনারেল ম্যানেজারদের একাগ্রতাও নিষ্ঠায় তৈরি পোশাক শিল্প এগিয়ে চলছে সময় বিকেএমই এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাতেম বিজেএমই এর সাফল্য তুলে ধরেন অনুষ্ঠানে যমুনা গ্রুপের সেলস ও মার্কেটিং বিভাগের পরিচালক আলমগীর আলম সবাইকে শুভকামনা জানিয়েছেন আমাদের যে ক্যাপেবিলিটি আছে অ্যাডাপ্টেবিলিটি আছে সেইগুলো থেকে আমরা আরও নেতৃত্ব দেব আরও বিভিন্ন কোম্পানির এখানে রিপ্রেজেন্ট করবে বাইং হাউসে রিপ্রেজেন্ট করবে এবং আমাদের এক্সপোর্টকে আমরা বাড়াতে পারবো আমরা উদ্যোক্তারা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে আপনাদের হাতে কিন্তু আমরা ছেড়ে দিয়েছি আজকে এই সেক্টর যে এই পর্যায়ে আসছে এটার এই কৃতিত্ব কিন্তু আপনারা যারা বসে আছেন আপনারাই কিন্তু বস্ত্র খাতে যারাই থাকবে তাদের জন্য যমুনা গ্রুপে কর্মসংস্থান সহ পাশাপাশি নেতৃত্ব দেওয়ার যে পজিশনগুলো সেগুলো সহ বিভিন্ন যে আনন্দ আয়োজন এবং আমাদের কনসার্টগুলো আছে সেখানে অগ্রাধিকার থাকবে উইকিলিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাপণের পক্ষে রায় দিয়েছে ব্রিটিশ হাইকোর্ট তবে এ রায় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারবেন তিনি এরই মধ্যে উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানিয়েছেন তার সহযোগী স্টেলা অরিস এর আগে অ্যাসাঞ্জকে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরত পাঠাতে ওয়াশিংটনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রায় দেয় ব্রিটেনের নিম্ন আদালতের পরই উচ্চ আদালতে আপিল করে যুক্তরাষ্ট্র আদালতের রায় কার্যকর হলে শীঘ্রই অ্যাসাঞ্জকে মার্কিন বিচার ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হবে মার্কিন নাগরিক না হলেও নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন অভিবাসীরা বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত একটি বিল পাশ করেছে কর্তৃপক্ষ এতে বলা হয়েছে যারা পরিবারের সাথে শিশুকালে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছেন এবং গ্রিন কার্ড রয়েছে তারা ভোট দিতে পারবেন তবে কমপক্ষে নিউ ইয়র্কে তিরিশ দিন থাকার প্রমাণ দেখাতে হবে পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত করা হয়নি এদিন তেত্রিশ থেকে চোদ্দ ভোটে পাশ হয় বিলটি তথ্য বলছে শহরটিতে কমপক্ষে আট লাখ ভোটার রয়েছে যারা এই সুবিধার আওতায় ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবেন সাইবার জালিয়াতির কবলে পড়েছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার বিনোদ কামলি অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষাধিক টাকা খোয়া গেছে শচীন তেন্ডুলকারের এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বেসরকারি একটি ব্যাংকের কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে কাম্বলির কাছ থেকে সমস্ত তথ্য আদায় করে নেয় এক প্রতারক তারপর সাবেক ক্রিকেটারের অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হয়ে যায় এক লাখ চোদ্দ হাজার রুপি যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা এদিকে প্রতারণার শিকার হয়েছেন বুঝতে পেরে স্থানীয় বান্দ্রা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন কামলি পরে ব্যাংক এবং সাইবার পুলিশের সহায়তায় পুরো টাকা ফেরত পেলেও প্রতারককে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি ডিয়েগো ম্যারাডোনার চুরি হয়ে যাওয়া ঘড়ি উদ্ধার হয়েছে ভারত থেকে শনিবার সকালে বাংলাদেশি টাকার প্রায় তেইশ লাখ টাকা দামের ঘড়িটি উদ্ধার করা হয়েছে ভারতের আসাম থেকে ঘড়িটি ছিল হাবলট ব্র্যান্ডের দুবাই থেকে চুরি হয়ে যাওয়া ঘড়িটি পাওয়া গেছে ওয়াজিদ নামের এক ব্যক্তির কাছে তিনি দুবাইয়ের একটি প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করতেন তিনি সেটি চুরি করে পালিয়ে এসেছেন ভারতের আসামে ভারতের আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত শর্মা এক টুইটে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক সাহায্য নিয়ে আসাম ও দুবাই পুলিশ যৌথভাবে হাবলট ব্র্যান্ডের এই ঘড়িটি উদ্ধার করেছে উদ্বোধন হল আঠারোতম প্রকৌশলী এম এ জব্বার স্মৃতি টেনিস প্রতিযোগিতা দেশে ক্রিকেট ফুটবলের ভিড়ে অনেকটাই আর এল এর থেকে যায় টেনিস ঘরোয়া পর্যায়ে এই খেলাকে প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা চলবে সতেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থানীয়দের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এই টুর্নামেন্টে এদিকে বারোটি ইভেন্টে একত্রিশটি ক্লাব ও সংস্থা সহ বিভিন্ন পর্যায়ের টেনিস প্রেমীরা অংশ নিয়েছেন প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাহিদ হাসান রাসেল আর সভাপতিত্ব করেন ম্যাক্স গ্রুপের কর্ণধার প্রকৌশলী গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর
BIGM প্রকল্পের আওতায় পলিসি অ্যানালাইসিস এর 10 সপ্তাহ মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের 13 তম ব্যাচের সেমিনার ও সনদ বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার BIGM এর উদ্যোগের 31 জন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাকে সনদ বিতরণ করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কে এম আলী আজম তিনি বলেন উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে এসডিজি বাস্তবায়নের নীতি প্রণয়ন করতে হবে এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন BIGM এর পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ তারেক সিলেটে ফালজি ইট উৎপাদন প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার পরিবেশ অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পুড়ে যাওয়ায় কয়লার অবশিষ্ট অংশকে না পুড়িয়ে ইট বা ব্লক তৈরির প্রক্রিয়াকে ফালজি বলা হয় কর্মশালায় প্রধান অতিথি বক্ত হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজানুল হক চৌধুরী কর্মশালায় পরিবেশ সুরক্ষায় ফালজি এই ইট উৎপাদনের লাভ ক্ষতি ও সরকারের নির্দেশনার কথা তুলে ধরা হয়েছে কর্মশালায় সিলেক্টর ইট ভাটা মালিকরা শিক্ষা প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ এলজিডির প্রতিনিধি ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন সারা দেশে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে চার দিনের এই কর্মসূচি চলবে চোদ্দ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় এক লাখ বিশ হাজার কেন্দ্রে চলছে ক্যাম্পেইন ছয় থেকে এগারো মাস বয়সেই প্রায় তেইশ লাখ শিশুকে নীল রঙের ক্যাপসুল খাওয়ানো হচ্ছে এছাড়া বারো থেকে উনষাট মাস বয়সী প্রায় এক কোটি সাতাশি লাখ শিশুকে খাওয়ানো হচ্ছে লাল রঙের ক্যাপসুল তবে করোনার কারণে এবার বাস ও রেল স্টেশনগুলোতে ভ্রাম্যমান কেন্দ্রের কার্যক্রম নেই আওয়ামী লীগের বর্ষিয়ান নেতা আমির হোসেন নামু বলেছেন ভারতের সাথে বাংলাদেশের উন্নত সম্পর্কের যারা লজ্জা পান তারা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের প্রচারণা দেন ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক গৌরবের বলে মন্তব্য করেছেন তিনি জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতি আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ সমস্ত কথা বলেছেন সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন নামু বলেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরা ভারতের সাথে এদেশের সম্পর্ক খাটো করে দেখে অথচ স্বাধীনতার সময় নিঃস্বার্থে ভারতীয় সেনারা বাংলাদেশের জন্য জীবন দিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাই সামি বলেছেন বাংলাদেশ ভারত ভাই বোনের মতো সম্পর্ক তাই এদেশের উন্নতিতে ভারত সবচেয়ে বেশি খুশি হয় ও গৌরব বোধ করে We in India are proud of your success. We will always be proud of your success because you are our brothers and sisters and your success is of material consequence to us. রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কের বনানীতে বেপুরা রেসিং কালে মার্সিডিজ বেঞ্জের ধাক্কায় সিএনজি অটোরিকশার চালক সহ পাঁচজন আহত হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন শনিবার রাত বারোটার দিকের প্রাইভেট কারটি বেপুরার গতিতে অন্য একটি গাড়ির সাথে রেসিং কালে এই দুর্ঘটনা ঘটে পরে তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে মাদক ও জোর উত্তেজক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে এই ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীরা বনানী থানায় একজনকে সোপর্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে চৌষট্টিটি সর্বাধুনিক এফ থার্টি ফাইভ যুদ্ধ বিমান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফিনল্যান্ড শুক্রবার প্রায় সাড়ে নয় বিলিয়ন ডলারের বিপুলে যুদ্ধাস্ত্র কেনার ঘোষণা দেয় দেশটির সরকার মূলত সামরিক শক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে এই যুদ্ধাস্ত্র কেনার সিদ্ধান্ত প্রশাসনে বহরের পুরনো এফ এ এইটিন যুদ্ধ বিমানের স্তরে যুক্ত করা হচ্ছে লহে লর্ড লক হিজ মার্টিনের সবচেয়ে শক্তিধরী ফাইটার জেটটি এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে সকল চুক্তি ফলে বিশ্বের চোদ্দতম দেশ হিসেবে এফ থার্টি ফাইভের মালিক হতে যাচ্ছে ফিনল্যান্ড ভয়াবহ দাবানলে পড়েছে অস্ট্রেলিয়ার হাজার হাজার একর বনভূমি বুধবার ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে পরে আগুন এরই মধ্যে পুড়ে গেছে বারো হাজার একর বনভূমি গোটা এলাকায় জরুরি অবস্থা জারি করেছে প্রশাসন স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ এছাড়া পর্যটকদের উপর জারি করা হয়েছে সতর্কতা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে দেড় শতাধিক ফায়ার সার্ভিস কর্মী তবে এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি আগুন ফলে বন্যপ্রাণীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে দাবানল আর ছড়ানোর আশঙ্কা করেছেন তারা বনভূমিতে আকস্মিক আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানায়নি কর্তৃপক্ষ ঠাকুরগায় সারা নিয়ে সার নিয়ে কারসাজি চলছে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে বাড়তি দামে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে ডিলারদের বিরুদ্ধে এতে আবাদ নিয়ে বিপাকে রয়েছেন চাষিরা খুচরা বিক্রেতারা এর দায় চাপাচ্ছে ডিলারদের উপর আর ডিলারদের দাবি চাহিদা তুলনায় সরবরাহ কিছুটা কম রয়েছে দ্রুতই কেটে যাবে সংকট কারসাজিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা বেশি দামে সার বিক্রির জন্য এরই মধ্যে চার ব্যবসায়ীকে জেল ও অর্থদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত
प्रवणता लक्ष्य एक नियमित मोबाइल कोड परिचालना कर शांति घुमाते ही भयंकर परेश दूषण छड़े पड़े नाना रोग ब्याधि भूमिदस्यु हाथ विलीन होते चले फसल जमी शेष पर्त प्रशासन शक्त अवस्थान पीछे हटे से भूमिखोरा डिजिटल कर अंगीकार से लक्ष्य राजशाही गड़े उठे शेख कमाल आई टी ट्रेनिंग एंड इनकीूबेशन सेंटर से नबीन आई टी उद्योक् नाना सुविधा तैरि नतून कर्मसंस्थान भविष्य चौष्टि जिले शेख कमाल आई टी ट्रेनिंग एंड इनकीूबेशन सेंटर स्थापन परिकल्पना आज है सरकार इनकीूबेशन सेंटर टीते पास ही राजशाही गड़े उठे बंगबंधु शेख मुजिब हाइटर पार्क एक बच्चों ने मिले के थक बताए ताकि ना हमारे गवर्नमेंट शॉप लोगों को सपोर्ट दीच्छे तो ताके मिनिमम तीन थे के पांच बच्चों तार एक टा पेशों तो ही शामिल दीता होगे हमारे शॉप शो में ऐसे यंग जेनरेशन जारा यंग जेनरेशन में जो कुछ कोरा इच्छा सो अमी इधर कुछ तो शॉप में कुछ तब जस्ट की कोरा पिरोजपुर सदर दुई खरबाकृत मानुष आलमीन और शामी बस बचर आलमीन उच्चता चुवाल इंची और लम्बा तेतरिश इंची कले स्मी बृहस्पतिवार दुई परिवार आयोजन चार हाथ एक हल विवाहित जीवन सवार शुभकामना चान तरा सदर इनियन सरसिना ग्रामे बरकने के उत्फुल्ल भाई बरण कर एलिकाबी शुभकामना जानाते जमे भीड़ आलमीन शामिल बेहतर देर मोहर धार्य कर एक लाख ट रामपाल आगे उत्पादन चट्टग्राम बाशखाली बेसर खाते निर्मित देश सब चे बड़ विद्युत केंद्र एस एस पावर प्लान प्रकल्प संश्लिष्ट दबी एक हजार तीन सौ बीस मेगावाटर कयला विद्युत विद्युत केंद्र बाध्यव से भावे चलते निर्माण क्या चुल्लित पशापी समान तले चलते समुद्र उपकूल ऊपर जेटी और जतियों संचालन लाइन निर्माण क्या सबकि ठीक थकले आगामी बचरे आगस्टे विद्युत उत्पादन जो चाय एस एस पावर प्लान गवर्नमेंट के 2022 बाय अगस्त हम लोग दिखते पार्को टोटल 1020 मेगावाट सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट जेटा पायरा बंदर पायरा तापो एमएसडी वही गुली नहीं है आमद तत हम लोग आशा करें वो दे आगे जावो अच्छे तो ना आपने जो कोयला दा जेटा बंद कोचें कोयला जे एश वो एश तो हम लोग उखने ट्रैप को
আজকের পত্রিকার সাংবাদিক মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম ভুইয়া আর নেই বাখরনগর গ্রাম বাবা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ভুইয়া ও মা মহুয়ার সাম্মার জুলেখা বেগমের দুই ছেলের মধ্যে তিনি ছিলেন কনিষ্ঠ সন্তান রাতে তার বরদেহ কুমিল্লায় গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রোববার পাঁচ জোহর জানা যায় তাকে শেষ দাফনে শেষে দাফন করা হবে দর্শক এই ছিল আজকে সব খবরের আয়োজনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ